നമസ്കാരം ബിഗ് സ്റ്റോറിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ദേശീയ ഗെയിംസ് സംഘാടനത്തിൽ അപാകത ഉണ്ടെന്ന് പരസ്യമായി പറഞ്ഞ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ജിജി തോംസന് മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ രൂക്ഷ വിമർശനം ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെ പരസ്യമായി ശാസിക്കണമെന്ന് രോഷാകുൽ നായ കായികമന്ത്രി തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ നിലപാടെടുത്തു ഈ അവസ്ഥയിലാണ് കാര്യങ്ങളെങ്കിൽ തന്നെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റണം എന്നും തിരുവഞ്ചൂർ പറഞ്ഞു മുഖ്യമന്ത്രിയും എതിരായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതോടെ പരാമർശങ്ങളിൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചു ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഈ പരാമർശമാണ് വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴി തുറന്നത് ഇതോടെ പ്രകോപിതനായ കായികമന്ത്രി തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ ഇന്നലെ തന്നെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ പൊട്ടിത്തെറിച്ചിരുന്നു ഇന്നത്തെ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലും തിരുവഞ്ചൂർ നിലപാട് മാറ്റിയില്ല ക്ഷുഭിതനായി വികാര വിക്ഷോഭത്തോടെയായിരുന്നു കായിക മന്ത്രിയുടെ പ്രകടനം മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലെ തിരുവഞ്ചൂരിന്റെ പരാമർശങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ജിജി തോമസിനെ പരസ്യമായി ശാസിക്കണം മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ കാണുന്നതിനും നിയന്ത്രണം വേണം ഇന്നലെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തള്ളി നിഷേധക്കുറിപ്പിറക്കണം ഇങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങളെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്ന എന്തിന് എന്നെ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കിയേരെ തിരുവഞ്ചൂർ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ കത്തിക്കയറിയപ്പോൾ മറ്റു മന്ത്രിമാരും ഒന്നടകം പിന്തുണച്ചു ഒടുവിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു അതോടെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ജിജി തോംസൺ തന്റെ പരാമർശങ്ങളിൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചു എന്നാൽ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന് ശേഷം നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി കരണം പറഞ്ഞു ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ പരാമർശങ്ങളിൽ ചിലത് ശരിയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി തുറന്ന് സമ്മതിച്ചു അപ്പൊ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടേതായിട്ട് തന്റെ അന്നേരെ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു എന്ത് പറ്റി എന്താണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്ന് ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം എന്നോട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത് മുഴുവൻ ശരിയാ എനിക്ക് തന്നെ നേരിട്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പതിനഞ്ച് കോടി ചെലവഴിച്ചത് ധൂർത്താണെന്ന ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ നിലപാടിനോട് മുഖ്യമന്ത്രി യോജിച്ചില്ല ചീഫ് സെക്രട്ടറി തിരുവഞ്ചൂർ ഭിന്നതയിൽ മെയ്വഴക്കത്തോടെയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം റിപ്പോർട്ടർ തിരുവനന്തപുരം ഈ വിഷയമാണ് ഇന്ന് ബിഗ് സ്റ്റോറി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സർക്കാർ ചീഫ് ശ്രീ പി സി ജോർജ് കോൺഗ്രസ് വക്താവ് ശ്രീ പി സി വിഷ്ണുനാഥ് എം എൽ എ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ ശ്രീ ജേക്കബ് ജോർജ് എന്നിവരാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ശ്രീ പി സി ജോർജ് പരസ്യമായി ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുക അദ്ദേഹത്തെ പരസ്യമായി താക്കീത് ചെയ്യുക ഇതായിരുന്നു തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ ആവശ്യം ഇത് രണ്ടും നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല മുഖ്യമന്ത്രി ചീഫ് സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളോട് തനിക്കും യോജിപ്പുണ്ട് തനിക്ക് കൂടി അറിയാവുന്നതാണ് എന്ന് പറയുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല ചീഫ് സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി ശരി വച്ചിരിക്കുന്നു എന്താണ് ഇതിന്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയം അപ്പോ ആ വാർത്ത ശരിയല്ല തന്നെയാണ് അർത്ഥം റിപ്പോർട്ടറിന്റെ പ്രാദേശിക തിരുവനന്തപുരം ലേഖകൻ ഇപ്പോൾ ജനങ്ങളെ അറിയിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു ശതമാനം സത്യമുണ്ടെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരം രാജി വെക്കണമായിരുന്നു അപ്പൊ രാജി വെച്ചിട്ടില്ല ആ രാജി വെക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ആ റിപ്പോർട്ടർ ചാനലിന്റെ പ്രാദേശിക രേഖ കൊടുത്ത് മുഴുവൻ കളവാണെന്ന് തെളിയുകയാണ് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ഈ പ്രാദേശികമായ മാറ്റി നിൽക്കണം എന്ന് ആറ് നിൽക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാ ഞാൻ ഒരു സത്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ഭാരത യുദ്ധം അതെ ഭാരത യുദ്ധത്തിൽ നടന്ന എന്താ ഭാരത യുദ്ധം നടക്കുമ്പോ നടക്കരുത് ആ യുദ്ധം ആവശ്യമില്ല എന്ന കൗരവന്മാരോട് വളരെ ശക്തമായി ഭീഷ്മർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആചാര്യന്മാർ മുഴുവൻ പറഞ്ഞു ആ യുദ്ധം നടന്നാൽ നിങ്ങൾ കുലം തകരും എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ല യുദ്ധം അത് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടു എവിടെ പോയി പാണ്ഡവസ്വരി യുദ്ധത്തിൽ കൗരവന്മാരെ കുളം തന്നെ തകർന്നു പോയി അതുപോലെ ഈ ഇഷ്യൂവിൽ നാഷണൽ ഗെയിംസിന്റെ ചരിത്രത്തിലും യുദ്ധം വേണ്ട എന്നാണ് വിവരമുള്ളവർ പറയുന്നത് അത് കേൾക്കാതെ യുദ്ധമായിട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ പുലൻ തകർന്നതുപോലെ തകരുന്ന കാണുന്ന ഗതി ഒരു നമുക്കുണ്ടാവും കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം നൂറ് ശതമാനം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച കാര്യമാണ് അതിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് പറയുന്നവരാരോ അവർ പുലൻ തകർക്കുന്നവരാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയും അതുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ എന്താ ഞാനും ചീഫ് സെക്രട്ടറി സോത്ര സമ്മേളനം കണ്ട ആളാണ് അങ്ങനെ എന്താ കളവ് പറഞ്ഞ് ഈ യു ഡി എ ഗവൺമെന്റിനെയും മന്ത്രിമാരെ സംരക്ഷിക്കാൻ നടപടികൾ അങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചത് അത് മനസ്സിലാക്കാതെ അദ്ദേഹത്തെ ബി ജെ പി സാറി പുറപ്പെടുമ്പോഴത് അർത്ഥം ഈ മോഷ
നടന്ന കാര്യങ്ങളല്ല റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൽ എന്താണ് നടന്നത് എന്തുകൊണ്ട് തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ ആവശ്യം അംഗീകരിക്കാതെ ഉമ്മൻചാണ്ടി പുറത്ത് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെ ന്യായീകരിച്ചു പ്രകാശ് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇന്നലെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി സർക്കാരിനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ മന്ത്രിമാരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയോ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്തില്ല അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ചെയ്ത ഒരു നടപടി എന്ന് പറയുന്നത് ദേശീയ ഗെയിംസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്നു വന്ന ആരോപണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരിശോധിക്കാൻ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇന്നലെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ചെയ്തത് അദ്ദേഹം ചില ആരോപണങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറി തലത്തിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഗെയിംസിലെ സംഘാടകരെ വിളിച്ചു വരുത്തി അവരിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ആരാഞ്ഞു ആ യോഗത്തിൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഗെയിംസ് നടത്തിപ്പിലെ ചില പോരായ്മകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അതിൽ അദ്ദേഹം ഗെയിംസ് നടത്തിപ്പിലെ ഇപ്പോഴത്തെ മുന്നോട്ട് പോക്കിൽ ചില അപാകതകളുണ്ട് എന്ന കാര്യം അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് തുറന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് മാത്രമാണ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ചെയ്തത് അതിനുശേഷം കായിക മന്ത്രിയായ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ നടത്തിയ ചില പരാമർശങ്ങൾ നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആളാകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എന്ന തരത്തിലുള്ള പരാമർശങ്ങളാണ് കായിക മന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായത് എന്താണ് കായിക മന്ത്രിയെ ഇത്ര മാത്രം ഇത്രയധികം പ്രകോപിപ്പിച്ചത് ഇന്നലെ തന്നെ നമ്മുടെ പല സുഹൃത്തുക്കളും പല മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളും പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പല ചാനലുകളും അദ്ദേഹത്തിന് തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂ എടുക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയിരുന്നു ഡെഫോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയിരുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ വല്ലാത്ത ക്ഷോഭത്തോടെയാണ് ക്യാമറയ്ക്ക് പുറത്ത് തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ അവരോടൊക്കെ സംസാരിച്ചത് ഈ ചീഫ് സെക്രട്ടറി എന്താണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് എന്താണ് അദ്ദേഹം കരുതിയത് എന്ന തരത്തിലുള്ള ചില പരാമർശങ്ങളാണ് തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായത് അദ്ദേഹം വല്ലാത്ത ക്ഷോഭത്തിലായിരുന്നു എന്തിനാണ് തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ ഇത്ര ക്ഷോഭത്തോടെ പ്രതികരിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു കാര്യം പരസ്യമായി ഇത്രയും പറഞ്ഞ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഇന്നത്തെ മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൽ അതിലധികം ചുവതിനായി പൊട്ടിത്തെറിച്ചു എന്നുള്ള വാർത്തയാണ് നമ്മൾ പുറത്തുവിട്ടത് അത് സത്യമാണ് മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത പല മന്ത്രിമാരുമായും ഞാൻ തന്നെ നേരിട്ട് സംസാരിച്ചതാണ് അവരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വാർത്തയിൽ നൽകിയത് വളരെ ക്ഷുഭിതനായി ചീഫ് സെക്രട്ടറിയോട് തട്ടിക്കയറുകയായിരുന്നു തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ ഒരവസരത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെ പരസ്യമായി താക്കീത് ചെയ്യണം ഇനി മാധ്യമങ്ങളോട് മുണ്ടണമെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അനുമതി തേടണം ചീഫ് സെക്രട്ടറി അദ്ദേഹം മാപ്പ് പറയണം തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളാണ് തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ ശ്രീ പി സി ജോർജ് തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല എന്ന് താങ്കൾക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ ആവശ്യം അത് തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ അത് നടന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല മാധ്യമങ്ങളോട് മുഖ്യമന്ത്രി ചീഫ് സെക്രട്ടറി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് കൂടി അറിയാവുന്നതും അതിനപ്പുറവും ചീഫ് സെക്രട്ടറി പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ അറിയാമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഇതാണ് യഥാർത്ഥ വസ്തുത ഞാൻ പറയട്ടെ ആ പ്രാദേശിക നമ്മുടെ ലേഖയം പറഞ്ഞനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഉമ്മൻചാണ്ടി പറഞ്ഞ ശരിയല്ലേ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഗവൺമെന്റ് അതായത് വേറെ ആരുടെ ഗവൺമെന്റ് അല്ലിത് ഇവിടെയും ഗവൺമെന്റ് ആണ് പക്ഷെ അത് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് ഉമ്മൻചാണ്ടിയാ ഉമ്മൻചാണ്ടി പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ സൗകര്യമുള്ള ഗ്യാപത്തിൽ വരുന്ന അത് അനർത്ഥത്തിന് പോകാമെന്ന് സംശയം വല്ലതും ഉണ്ടോ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ഇന്ന് ഇപ്പൊ പ്രാദേശിക ലേഖം പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ എന്താ അർത്ഥം അതനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു സത്യം നിൽക്കുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് സത്യം അതായത് നമ്മുടെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഒരു വൃത്തികേട് കാണിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ പിന്നെ എന്താ പ്രശ്നം അപ്പോ ഇയാൾ ദുരുചാസ് അങ്ങനെ ചാടി എന്നൊന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഇതൊന്നും ദുരുചാസ് അങ്ങനെ ഒരു മറയനാണെന്നൊന്നും ഞാൻ കരുതുന്നില്ല പക്ഷെ ദുരുചാസ് ഇങ്ങനെ ശുഭനാകുന്നത് അദ്ദേഹം വിവിധം വരുത്തും വിനാശകാലം വിവിധ ബുദ്ധി എന്നാ പറയുന്നത് അങ്ങനെ വിനാശകാലം വല്ലതും ആയോ ദയവായി തുടരുക ദയവായി തുടരുക ശ്രീ പി സി വിഷ്ണുനാഥ് ഇന്നലെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞത് ദേശീയ ഗെയിംസിന്റെ
അർത്ഥ സത്യങ്ങളെ മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് വളച്ചൊടിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പം താൽക്കാലികമായി അതിനകത്ത് ചില നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നിരന്തരമായി അത് ആവർത്തിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു വിശ്വാസ രാഹിത്യത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയുണ്ട് അതിലൊരു നല്ല ഉദാഹരണമാണ് ദേശീയ ഗെയിം സംഘാടനത്തിൽ നമ്മുടെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി എന്ന് ഇന്നലെ മുതൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും തുടർന്നുള്ള എല്ലാ ചർച്ചകളിലും ഈ ഒരു തവണ മാത്രം കാണിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലെ മാത്രം കാണിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്താവനയെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള വാർത്തകളും കമന്ററികളും പറയുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞത് ദേശീയ ഗെയിം സംഘാടനത്തിലെ പിഴവ് രൂപത്തിലല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തെ സംബന്ധിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അവിടെ അത് പാസ് കൊടുത്ത കാര്യം അവിടെ മെമെന്റോ കൊടുത്ത കാര്യം മന്ത്രിമാർക്ക് സീറ്റ് കിട്ടാത്ത കാര്യം അവിടെ സ്പോർട്സ് പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഇതല്ലാതെ ദേശീയ ഗെയിം സംഘാടനത്തിൽ വീഴ്ച വന്നു എന്ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറി പറയില്ല കാരണം ദേശീയ ഗെയിംസ് ഇവിടെ നന്നായി നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് വിവാദം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ തന്നെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിലുള്ള ദേശീയ ഇന്നിപ്പോ സാജൻ വളരെ വ്യക്തമായി വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഇപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ മുഖ്യമന്ത്രി എന്താണ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് താങ്കളും കേട്ടതാണല്ലോ കാരണം മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന് ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ചീഫ് സെക്രട്ടറിയോട് അദ്ദേഹം അന്വേഷണം നടത്തി അതിനുശേഷം അതിലെ അതിൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഉൾക്കൊണ്ടു മാത്രമല്ല ചീഫ് സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞതിൽ മാധ്യമങ്ങൾ പെരുപ്പിച്ച് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിൽ പിഴവുണ്ട് അത് വാദത്തിന് അംഗീകരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തിനാണ് തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണനെ പോലെ കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു മന്ത്രി അങ്ങനെ പിഴവുകളില്ലാത്ത ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയോട് തന്നെ നേരിട്ട് വിളിച്ച് അന്വേഷിച്ച് എന്താണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന അതിനധികാരമുള്ള ഒരു മന്ത്രി ഇന്നലെ മാധ്യമങ്ങളോട് അതിനുശേഷം നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അതിനുശേഷം രാത്രി ചർച്ചകളിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത് ഇവിടെയും ക്ലിയർ ആണ് കാര്യം കാരണം മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ കാര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ചീഫ് സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞതിനോട് യോജിച്ചു തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ മാത്രം ഇതിനകത്ത് കുഴപ്പക്കാരനാണ് എന്ന് വരുത്തുന്ന ഒരു രീതി അത് തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരം രാധാകൃഷ്ണനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് ആക്രമിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എനിക്ക് ബോധ്യമാകുന്നത് കാരണം ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് എന്താ ചീഫ് സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞ കാര്യം എനിക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഞാൻ യോജിക്കുന്നത് ഏത് കാര്യമാണത് അതായത് മുഖ്യമന്ത്രി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു മന്ത്രിമാർക്ക് സീറ്റ് കിട്ടിയില്ല മുഖ്യമന്ത്രി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ അവിടെ മുമ്പ് പല ആളുകളും കയറി മന്ത്രിമാരിരിക്കേണ്ട കസേരയിൽ വേറെ പല വ്യക്തമാണ് ശ്രീ പി സി വിഷ്ണുനാഥ് താങ്കൾ അത് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും വിശദീകരിക്കാൻ അത് വ്യക്തമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു അവിടെ സീറ്റ് കിട്ടിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പലർക്കും നിൽക്കേണ്ടി വന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു അത്ര സിമ്പിളായ ഒരു കാര്യമാണ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞതെങ്കിൽ തന്റെ മുകളിൽ ഒരു അധികാര കേന്ദ്രമായി ചീഫ് സെക്രട്ടറി മാറേണ്ടെന്നും ഇന്നലെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഇത് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ശേഷം എന്തിനാണ് തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണന് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അത് മനസ്സിലായി അതിനോട് യോജിപ്പുണ്ട് ശ്രീ പി സി വിഷ്ണുനാഥനും അതിനോട് യോജിപ്പുണ്ട് അവിടെ നടന്ന ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളാണത് എന്തിന് തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ അതിൽ ക്ഷുഭിതനാകുന്നു എന്തിന് തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി തനിക്ക് മുകളിലല്ല എന്ന് പറയുന്നു എന്തിരുന്നില്ല വൈകുന്നേരം അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാടുകൾ വീണ്ടും വിശദീകരിക്കുന്നു അല്ല ഇവിടുത്തെ മാധ്യമങ്ങൾ എന്ത് കിട്ടിയാലും അവരുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു സാമാന്യ ബോധം ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും കാണിക്കേണ്ടിയിരുന്നു കാരണം ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ മാധ്യമങ്ങൾ ഗെയിംസിൽ സംഘാടനത്തിൽ വീഴ്ച പറ്റി എന്ന് പിന്നെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു എന്ന തരത്തിലേക്ക് വാർത്തകൾ രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഞാൻ പല മാധ്യമങ്ങളോടും ചോദിച്ചു രാത്രി ചർച്ചയ്ക്ക് പോയ ചാനലുകളിൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവര് പറഞ്ഞത് എന്തോന്നറിയോ മോഹൻലാല് പണം തിരിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച
ഇന്ന് ഇന്ന് മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന് ശേഷം ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും മുഖ്യമന്ത്രിയും തമ്മിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയ ശേഷവും മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ തിരുവഞ്ചൂരിൻ്റെ വിമർശനം ഏറ്റുവാങ്ങിയ ഈ ചീഫ് സെക്രട്ടറി സർക്കാരിനെ ഈ വിഷയത്തിലെങ്കിലും പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയോ ഞാൻ പ്രകാശ് ഇതാ പറഞ്ഞു ഞാൻ ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളുടെ വാർത്ത അവതരണവും വാർത്ത കൊടുക്കലും നല്ല തമാശ കലർന്ന ചില ക്ലാസിക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ പി സി വിശ്വനാഥ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഈ കാര്യത്തിൽ സാമാന്യ ബോധം കാണിച്ചില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഈ ചർച്ച നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ എഴുതി കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ചീഫ് സെക്രട്ടറി സാമാന്യ ബോധം കാണിച്ചില്ല പി സി വിശ്വനാഥ് ദയവായി തുടരുക ശ്രീ വി എസ് സുനിൽകുമാർ ഇന്നലെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞത് ഇന്ന് അതിനുശേഷം അതിന് തിരുവഞ്ചൂർ ഇന്നലെ നൽകിയ മറുപടി ഇന്ന് മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന് ശേഷം ചീഫ് സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പൊതുവിൽ തനിക്കും യോജിപ്പാണ് എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് തിരുവഞ്ചൂർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഈ ചുമതല ഒഴിയാമെന്ന് മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഇതെല്ലാം മാധ്യമ സൃഷ്ടിയാണോ ദേശീയ ഗെയിംസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാർ തലത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പുറത്തു വരുന്ന ഈ ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങൾ ഇത് തെളിയിക്കുന്നത് എന്താണ് അല്ല ഈ ഗെയിംസിനകത്ത് വലിയ അഴിമതികൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് പോലും ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുന്നത് ഇപ്പൊ ചീഫ് സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞ കാര്യം ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം പല ബന്ധമുള്ള ആളാണ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഉമ്മൻചാണ്ടി തമ്മില് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അരുമയായിട്ടുള്ള ആളാണ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അത് ന്യായീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹം ബാധ്യസ്ഥനാണ് തിരുവഞ്ചൂരിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അത് താല്പര്യം അദ്ദേഹത്തോടായിരിക്കും അത് മാത്രമല്ല ഈ നാഷണൽ ഗെയിംസിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഗുരുതര വി എസ് സുനിൽകുമാറുമായുള്ള ടെലിഫോൺ ബന്ധത്തിൽ തകരാറുണ്ട് തിരിച്ചെത്താം ശ്രീ ജേക്കബ് ജോർജ് എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി മന്ത്രിസഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ സംഭവ വികാസങ്ങളെ കാണുന്നത് ശ്രീ ജേക്കബ് ജോർജ് ജേക്കബ് ജോർജിലേക്ക് എത്താം ശ്രീ ശ്രീ പി സി ജോർജ് ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് ചില ചില കാര്യങ്ങൾ അതങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല എന്നെങ്കിലും പി സി വിഷ്ണുനാഥ് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ തിരുവഞ്ചൂരിന്റെ കാര്യത്തിൽ തിരുവഞ്ചൂരിന്റെ ആവശ്യം നടക്കുന്നുമില്ല കാര്യമില്ല ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഞാൻ കേട്ടത് എന്നോട് ലീവ് കൊടുത്തില്ല പോക്കോളാന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ ലീവ് കൊടുക്കാത്തപ്പോ തന്നെ ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ന മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് വിശ്വാസമുണ്ട് പറഞ്ഞത് ശരിയാണെന്ന് ബോധ്യമുണ്ട് ഈ സംഘാടകത്തിൽ കുഴപ്പമില്ല ഒരു ചെറിയ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗി വി രാജ ആരാ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ സ്പോർട്സിന്റെ കൊലപതിയാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരെങ്കിലും പരാമർശിക്കാൻ ഈ സ്പോർട്സിൽ എവിടെയെങ്കിലും തയ്യാറായോ ഇത് എന്താ സംഘാടകരാ കുമ്പം ഞാൻ ക്ഷമിച്ചു പതിനഞ്ചാം തീയതി അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം മനസ്സിലായില്ലേ ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി തുടങ്ങി ഞാൻ ചെയ്ത പപ്പൻ ബിന്നി ജോർജ് ഒരു ഗേറ്റൊക്കെ ഇവരുടെ പേരിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പോലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സച്ചിൻ തെണ്ടുക്കർ അവിടെ പിന്നെ മുഴുപ്പ് പറയുന്നുണ്ടോ സച്ചിൻ തെണ്ടുക്കറുടെ പേര് പറഞ്ഞപ്പോ അവിടെ ജനം അമ്പതിനായിരത്തോളം ജനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൈയറിക്കുക മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേര് പറഞ്ഞു ബാക്കി ഈ മാന്യന്മാരുടെ പേര് പറയുമ്പോ ജനം കൂവി എന്തുകൊണ്ടാ കൈവിരുപ്പ് വന്നോ ഞാൻ മനസ്സിലായോ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി തുടങ്ങിയ ഈ സ്പോർട്സ് ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി മുതൽ നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിൽ ഈ കാള് വന്നോണ്ടിരിക്കുക അവിടുത്തെ ആ ഇതുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ബെഡ്ഷീറ്റ് ഇന്ന് ആ ബെഡ്ഷീറ്റ് അലക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് ഏഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞ ഏഴ് ദിവസം ഉപയോഗിച്ചത് ആ ഇതാ ആ ബെഡ്ഷീറ്റാ ഇവർ കൊടുത്ത യൂണിഫോം അത് പോലും ഒന്ന് മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞ ഈ മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി അങ്ങനെ താങ്കൾ അവരുടെ യൂണിഫോമിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നിസ്സാരമായ കാര്യങ്ങളിലേക്കോ പോകേണ്ടതില്ല ഈ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്ത ഗണേഷ് കുമാർ പറയുന്നു ഈ അഴിമതിയിൽ നിന്ന് മന്ത്രിക്ക് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ പറ്റില്ല മോഹൻലാലിൻ്റെയോ ആരുടെയെങ്കിലും തലയ്ക്ക് വെച്ച് അങ്ങനെ ഒഴിയേണ്ടതില്ല അദ്ദേഹം ഒരു ഉദാഹരണം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു ട്രിവാൻഡ്രം ടെന്നീസ് ക്ലബ്ബ് മെമ്പേഴ്സ് ഒള്ളി എന്ന ബോർഡ് വച്ചിരിക്കുന്ന ആ സ്വകാര്യ ക്ലബ്ബിലാണ് ടെന്നീസിന് വേണ്ടി നാല് കോടി രൂപ ഈ സർക്കാർ മുടക്കിയിരിക്കുന്നത് ദേശീയ ഗെയിംസിൻ്റെ പേരിൽ നാളെ ഒരു കുട്ടി എനിക്കൊന്ന് പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് ചെന്നാൽ കയറ്റുമോ അപ്പോൾ സ്വന്തക്കാർക്ക് ഇഷ്ടക്കാർക്ക് പണം പോക്കറ്റിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ
അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഉമ്മൻചാണ്ടി ആണെങ്കിലും ഇവരൊക്കെ പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം ഈ ആ ഗെയിംസിനകത്ത് നാഷണൽ ഗെയിംസ് കൂടി അഴിമതി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ പുതിയ പുതിയ അഴിമതി കഥകൾ പുറത്തു വരാണ് ഇപ്പൊ തൃശൂര് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ആക്ഷേപം അവിടുത്തെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ കൺവീൻ ആയിരിക്കുന്ന ആളാ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അവിടുത്തെ മോട്ടർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർമാർ അഞ്ഞൂറ് രൂപ വിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആര് പറഞ്ഞ അഞ്ഞൂറ് രൂപ വിരിക്കാൻ അത് അപ്പൊ തോന്നിയവര് കൗലെടുത്തവർ കൗലെടുത്തവർ കാര്യക്കാർ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ കുറകത്തുമ്പോ എല്ലാവരും വാള കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും അഴിമതി നടത്തിയാണ് അപ്പൊ നാഷണൽ ഗെയിംസ് ഒക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് അവസാനിക്കും പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് മാത്രം പ്രശ്നം വരാൻ പോകുന്നില്ല ഇവിടെ ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്ന അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷത്ത് നിന്ന് മാത്രം വന്നിരിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങളല്ല പി സി ജോർജ് ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് സി ബി എൻകോറി വേണമെന്നാണ് പിന്നെ കെ മുരളീധരൻ ശക്തമായിട്ട് അഴിമതി ആരോപണം ഉന്നയിച്ചു കഴിഞ്ഞു യു ഡി എഫിനകത്ത് പന്ത്രണ്ട് സുധാകരന്റെ ആരോപണം ശക്തമായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇന്നലെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി വന്നിരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പൊ മുഖ്യമന്ത്രി മന്ത്രിസഭയ്ക്കകത്ത് തിരുവനന്തപുരം വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മിറ്റി തുടക്കിച്ചു എന്ന കാര്യം നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അത് അവരെ സംരക്ഷിക്കുക തുടങ്ങി എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തോട്ടെ പക്ഷെ കേരളത്തിൽ നടന്നിരിക്കുന്ന ഈ നാഷണൽ ഗെയിംസ് കേരളത്തിന്റെ അഭിമാനം ഉയർത്തി പിടിക്കുന്ന ഒരു ഗെയിംസ് ആയിട്ട് മാറണമെന്നാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിലും സംഭവിച്ച നേരെ മറിച്ചാണ് കേരളത്തെ അപമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോ എല്ലായിടത്തും അഴിമതി കൊണ്ട് നിറഞ്ഞൊരു ഗെയിംസ് ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് നാഷണൽ അഴിമതി ഗെയിംസ് ആയിട്ട് മാറി അപ്പൊ അങ്ങനെ മാറ്റിയതിന് പിന്നെ ആരൊക്കെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചെന്ന കാര്യം വ്യക്തമാണ് ശ്രീ വി എസ് സുനിൽകുമാർ ശ്രീ പി സി ജോർജ് വളച്ചു കിട്ടില്ലാതെ മറുപടി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അഴിമതി നടന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് പോലും ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും തർക്കമില്ല ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിലെ പതിനഞ്ച് കോടിയുടെ ആ കണക്ക് മുതൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ചില കാര്യങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിയെ സമ്മതിക്കുന്നു ചീഫ് സെക്രട്ടറിയാണോ പുകയ്ക്കേണ്ടത് അതോ തിരുവഞ്ചൂരിനെയാണോ അതെയോ തിരുവഞ്ചൂരിനെ മാത്രം ബലിയാടാക്കി ഈ അഴിമതിയിൽ നിന്ന് സർക്കാർ പതുക്കെ ഊരാൻ നോക്കുകയാണോ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഈ സ്പോർട്സ് വകുപ്പാണുള്ളതാ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഉത്തരവാദിത്തം നല്ലതാ പറയുന്നത് പക്ഷെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഒരു നല്ല കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനെതിരായി പറയാൻ ആർക്കും അവകാശമില്ല അവകാശമുണ്ട് പക്ഷെ അവകാശം ഉപയോഗിച്ചാൽ ആ കള്ളൻ എന്ത് ജനം മുദ്രകുത്തു അവിടാണ് പ്രശ്നം ഇവിടെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി എന്താ പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം ചില പ്രതികൾ സംഭവിച്ചു സമാപനത്തിൽ അത് ഉണ്ടാകാൻ അനുവദിക്കില്ല ഇടപെടൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇത്ര വിഷമം എന്താ ഭാഗത്താണോ വീഴ്ച ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഭാഗത്താണോ വീഴ്ച ഇതാണല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ തർക്കം കൊണ്ടാണ് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചർച്ചയല്ല ആവശ്യം ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചർച്ച ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിൽ പതിനഞ്ച് കോടി നശിപ്പിച്ചു ഇനി സമാധാനത്തിൽ നശിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയ നടക്കുകയില്ല അത് ഇടപെടുകയാണെന്ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം എന്താ അദ്ദേഹത്തെ അഭിനന്ദിക്കുന്നതിന് പകരം അദ്ദേഹത്തെ ആരെങ്കിലും കുറ്റപ്പെടുത്തിയാൽ ആ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ആരോ അവൻ കള്ളനാണെന്ന് ദേശീയ ഗെയിംസിൽ ഒരു കള്ളനുണ്ട് എന്ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു തന്റെ തലയിൽ പൂടയുണ്ടോ എന്ന് തിരുവഞ്ചൂർ ചോദിച്ചു ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെ എതിർക്കുന്നയാളാണ് കള്ളനെന്ന് പി സി ജോർജ് പേര് പറയാതെ പറഞ്ഞു വളരെ നന്ദി ശ്രീ പി സി ജോർജ് ശ്രീ പി സി വിഷ്ണുനാഥ് ശ്രീ വി എസ് സുനിൽകുമാർ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിന്